ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത തിരുവന ഭാഗം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്ത്രീ അവനോട് മഷിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ വരുമ്പോൾ സകലവും അറിയിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ തന്നെ മഷിക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് അവൻ സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കിയാൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നീ എന്ത് ചോദിക്കുന്നു അവളോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നാരും ചോദിച്ചില്ല അനന്തരം സ്ത്രീ സ്ത്രീ പാത്രം വെച്ചിട്ട് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒക്കെയും പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ വന്ന് കാൺമീൻ അവൻ പക്ഷേ ക്രിസ്തു ആയിരിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ചയുള്ള ചിന്താവിഷയം ക്രിസ്മസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലയിടത്തും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുങ്ങുക കർത്താവ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ചിന്താവിഷയമായി മുഖ്യധാര സഭകളിലെല്ലാം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരുങ്ങുക കർത്താവ് വരുന്നു അപ്പൊ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനായി ഒരുങ്ങുക കർത്താവിൻ്റെ വരവ് മടങ്ങി വരവ് രണ്ടുമുണ്ട് കർത്താവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി കർത്താവ് വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ ഇത് ആ രീതിയിൽ വേണം ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായി ഇവിടെ സമരിയക്കാരത്തി സ്ത്രീ യേശുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമായി താൻ കണ്ടുമുട്ടിയ പുരുഷൻ പറയുകയാണ് അവളുടെ ജീവിത രഹസ്യങ്ങളെ യേശു കർത്താവ് ആദ്യമായി പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പിന്നെ അവളും ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുവാനായി ഞങ്ങൾ ഗരസി മലയിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു എരുസലേമിൽ പോയി ആരാധിച്ചാലേ ആരാധന ആവത്തുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് യേശു അവളോട് പറയുന്നത് ആമലയിലുമല്ല എരുസലേമിലുമല്ല പിതാവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നവർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും നമസ്കരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ശബരിയ സ്ത്രീ പറയുന്നത് മഷിക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ ആത്മീയമായ സകല കാര്യങ്ങളും അറിയിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഒരു ശബരിയക്കാരി സ്ത്രീക്ക് പോലും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീക്ക് പോലും ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് അവക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ അറിവ് എത്രമാത്രമുണ്ട് അറിവുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അല്പം കൂടെ കടന്നു പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് ഇല്ലാതെ ആയി പോയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ക്രിസ്മസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്രിസ്മസ് പാപ്പയാണ് ചുമപ്പ് തൊപ്പികളും ചുമപ്പും വെള്ളയും ചേർന്ന യൂണിഫോമുകളും കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആഘോഷമല്ല പിന്നെ മദ്യം പിന്നെ കേക്ക് യേശു അവിടെ ഒരു ഉണ്ണി യേശു ആയിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം രണ്ടായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് ജനത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളായി നിരവധി പേർ ആയിപ്പോയി എല്ലാവരും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വളരെ ശക്തമായ ചില ക്രിസ്മസ് സന്ദേശങ്ങൾ 
കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അത് പറയേണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട സത്യങ്ങളെ അത് ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുവാൻ ഭയപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വെളിപ്പാട് ഇല്ലാതായി പോവുകയോ ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് രഹസ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു പിന്നീടാണ് അത് പരസ്യമായത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടഞ്ഞുവരവും രഹസ്യവും പിന്നെ പരസ്യമായി കൊണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ഏകജാതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗമാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകജാതൻ പക്ഷേ മറിയയുടെ ആദ്യജാതനായിരുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതിയശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഇതൊക്കെ വളരെ ഡോക്ടറിലായിട്ട് വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചില തിരുവന ഭാഗങ്ങളാണ് കാരണം മറിയ നിത്യകന്യകയാണെന്നുള്ള ചില പഠിപ്പിക്കലുകളുണ്ട് ചില വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവചനം തന്നെ അതിനെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മറിയയുടെ ആദ്യജാതനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച യേശു വായിക്കാം ലൂക്കോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഏഴ് അവൾ ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ ആദ്യജാതനെ പ്രസവിച്ചു മത്താഴിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം മത്താഴിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവൻ അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല മകന് അവൻ യേശു എന്ന് പേർ വിളിച്ചു മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ അവൻ ജോസഫ് അവളെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല മകനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ മകന് യേശു എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പോൾ മറിയയുടെ ആദ്യജാതനാണ് യേശുവെന്നും യേശുവിന് സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പ്രവചനം പോലുമുണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തി ഒൻപത് എട്ടാം വാക്യം അറുപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനം എട്ടാം വാക്യം എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഞാൻ പരദേശി എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഞാൻ പരദേശിയും എന്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ അന്യനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് ആ പ്രവചന ദൂത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾക്ക് അന്യനും എന്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഞാൻ പരദേശിയുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ചില ഭാഗങ്ങളുടെ അതിനെ ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം എന്നിവരുടെ സഹോദരനുമായ തച്ചനല്ലയോ സഹോദരികളും ഇവിടെ നമ്മോട് കൂടെ ഇവന്റെ സഹോദരികളും നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ലയോ നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ലയോ എന്ന് അവങ്കലിടറിപ്പോയി ഇനി മത്താഴ്ച സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അൻപത്തി അഞ്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തിരുവന ഭാഗം വീണ്ടും എഴുതിയെടുക്കുന്നവർ വീണ്ടും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പറയണം നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ പരിധി പരിമിതിയിൽ പശ്ചാത്തല വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഇവൻ തച്ചന്റെ മകനല്ലയോ ഇവന്റെ അമ്മ മറിയ എന്നവളല്ലയോ ഇവന്റെ സഹോദരന്മാരന്മാരല്ലയോ നമ്മോട് കൂടെ ഇല്ലയോ ഇവൻ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഇടറിപ്പോയി അവൻ ഇടറിപ്പോയി യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടിട്ട് അവർ ഇടറിപ്പോയി 
അവൻ്റെ സൗരന്മാരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ എരുഷലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം യോഹന്നാൻ വെള്ളം പതിനാലാം വാക്യം സോറി യാക്കോബിന്റെ മകനായ യൂത എല്ലാവരും സ്ത്രീകളോടും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയോടും അവന്റെ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു തൊട്ടുമുകളില് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ പേര് പറയാണ് ശിഷ്യന്മാര് പേര് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവരെല്ലാവരും സ്ത്രീകളോടും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയോടും അവന്റെ സഹോദരന്മാരായ സഹോദരന്മാരോടും കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അനന്തരം അവനും അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും കഫർണഹൂമിലേക്ക് പോയി ക്ലിയർ ആയിട്ടാണോ അത് സുവിശേഷകൻ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവനും അവന്റെ അമ്മ അവന്റെ സഹോദരന്മാര് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഇനി അപ്പോസിനായ പൗലൂസ് ക്രിസ്തു വിരോധിയായിരുന്ന പൗലൂസ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഗലാത്തിയർ ഒന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് ഗലാത്തിയർ ഒന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോവിനെ അല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോവിനെ അല്ലാതെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ വേറൊരുത്തനെയും കണ്ടില്ല കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ജനനം ഒരു രഹസ്യമായിരുന്നു പലർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ആ വാദത്തിലാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു പറയിപ്പിക്കും ഇനി വേറെ സാക്ഷികളുടെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല രഹസ്യമായ വരവ് ആട്ടിടയന്മാരോട് ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുമുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവിന്ദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആട്ടിടയന്മാർക്ക് അത് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ വിദ്വാൻമാർക്ക് കിട്ടി യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നക്ഷത്രം അത് അവർ കണ്ടു ആ നക്ഷത്രത്തെ അവർ അനുഗമിച്ചു രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമേ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മഹത്വത്തെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുള്ളൂ ഹേരോദ രാജാവ് ഇതറിയുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം രാജാവ് ജനിച്ചു പക്ഷേ നാം നേരത്തെ സമരക്കാരത്തിൽ സ്ത്രീ മസിക വരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹേരോദാവിനും അറിവുണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഹേരോദാവ് ഉടനെ മഹാപുരന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് മത്താജ് സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉടനെ അവിടെ മഹാപുരന്മാരെ തിരുവഴുത്തുകളെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറയാണ് മീഗാ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് ബദ്ലഹമിലാണ് ജനിക്കുന്നത് ബദ്ലഹമിൽ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് മൂന്നര വർഷക്കാലം അനേകർ വിശ്വസിച്ചില്ല യേശുവിനെ ഒരു പ്രവാചകനായി വിശ്വസിച്ചു ഒരു പ്രവാചകനായി വിശ്വസിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നുള്ളത് പരസ്യമാക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സന്ദർഭത്തിലും എല്ലാവർക്കും അത് അംഗീകരിക്കുവാനായി കഴിഞ്ഞില്ല മത്തായ യേശു വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായ ജേസു വിശേഷം ഇത് നമ്മൾ കുറേ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അന്ത്യ നാളുകളിൽ അതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതിനാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പൊള്ളയായ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറയാൻ ദൈവം അതെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്നു വിടിയിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാനല്ല കഷ്ടങ്ങളുടെ മധ്യേ നഷ്ടങ്ങളുടെ മധ്യേ വേദനകളുടെ മധ്യേ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള സ്നേഹം അതെ അതെ ഉയരത്തിനോ 
താഴെയുള്ളതിനോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ മരണത്തിനോ ജീവനോ ഒന്നിനും അത് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ മൊത്തം ജസ് വിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് പരസ്യമാക്കിയത് മറ്റത് ആട്ടിടയന്മാർക്കും വിദ്വാൻമാർക്കും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു പരസ്യ പ്രസ്താവനയാണ് യോഹന്നാൻ യേശു വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്നാണ് യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് യോഹന്നാൻ യേശുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ യോഹനാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സമ്മതിക്കണം ഞാൻ പ്രമാണത്തിലെ നീതി ഇപ്പോൾ നിവർത്തിക്കണം കാരണം താൻ സത്യകൂടാരത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷ അർപ്പിക്കേണ്ടതിനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ സ്നാനപ്പെട്ട ഉടനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മറിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിന്നിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ലൂക്കോസ് ജസുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ നിരവധി പ്രാവശ്യവും വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രകാശനം തന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ നീ ഒരു നീ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവന് യേശു എന്ന് പേരിടും അവൻ വലിയവനാകും അവൻ അത്യുന്നതൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വേർവിളിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഈ ഭാഗം വളരെ ഗൗരവമായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രകാശിപ്പിച്ചു വായിക്കാൻ ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്നവനാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചെന്ന് മുതലേ ആരംഭമുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു യേശുവിന്റെ ജനന തീയതി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാത്തത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടല്ലോ താൻ ജനിച്ചതല്ല താൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതാണ് താൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതാണ് അതിനുവേണ്ടി അത് ദൈവം ഒരു ശരീരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു ആ ആ ശരീരം മറിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവിടെ താൻ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഉത്പാദിതനായി ഉത്ഭവിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നോക്കുക വീണ്ടും മത്താഴി ജേശു വിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പിശാജു പറയുകയാണ് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് നോക്കുക മത്താഴി ജേശു വിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് സമയത്തിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിപ്പാൻ ഇവിടെ വന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നത് ബദ്ലഗേമിലാണെന്ന് വായിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് അവർക്ക് അതൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ യേശുവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല ഇവിടെ നോക്കുക പിശാജാണ് നിലവിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയക്കരുതേ ഞങ്ങളെ സമയത്തിന് മുമ്പേ ശിക്ഷിക്കാൻ വന്ന എന്താണ് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ളവനാണെന്ന് നീ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇതേ കാര്യം തന്നെ ലൂക്കോസ് വിജയസുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലൂക്കോസ് എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി എട്ട് വാക്യങ്ങൾ ആ സകല മനുഷ്യരും നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യോ കഷ്ടം ലൂക്കോസ് എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ 
അവർ അവർ ഗലിയിലേക്ക് നേരെയുള്ള ഗരസേന്യ ദേശത്ത് അണഞ്ഞു അവൻ കരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബഹുകാലമായി ഭൂതങ്ങൾ ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് എതിർപ്പെട്ടു അവൻ ബഹുകാലമായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെയും വീട്ടിൽ പാർക്കാതെയും ശവക്കലറുകളിൽ അത്രേ ആയിരുന്നു അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് നിലവിളിച്ചു അവനെ നമസ്കരിച്ചു യേശുവേ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുതേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് പറയുന്നത് പിശാജിന് വിശ്വാസമുണ്ട് ഇന്നത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് എത്രമാത്രം വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്തു യാക്കോബ് ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസിയായി പിശാജിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഏകനെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ പിശാജുക്കളും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയും വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് പിശാജിന് നന്നായിട്ടറിയാം ദൈവപുത്രൻ തന്നെ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസം അത് ദൈവാത്മാവിനാൽ ഒരു വെളിപ്പാടായിട്ട് ലഭിക്കണം നമുക്കങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിനായി കോടാകോടി സ്തോത്രം പറയണം വെളിപ്പാട് കിട്ടാത്തവർക്കായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ ഈ ക്രിസ്തുമസ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നൽകണമേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം മത്തായി ജീവിച്ച വിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തില് പത്രോസിന്റെ പ്രസ്താവന നമുക്ക് വളരെ സുപരിതമാണ് പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ അത് യേശു കർത്താവ് ജനങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ആരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ വറു പറയാണ് അവരെ ഒരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ ഏലിയാവ് അല്ലെങ്കിൽ രമ്യാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നാൽ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് യേശു തൊട്ടാൽ യേശുവിനെ തൊട്ടാൽ വിടുതൽ നിശ്ചയമാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഫറ്റ് പക്ഷെ അവൻ ദൈവപുത്രനാണ് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനായി കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ പത്രോസ് പറയുകയാണ് വായിക്കാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മറുപടി ഒന്ന് നോക്കാം നീ ഭാഗ്യവാൻ ജഡ രക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ക്രിസ്റ്റോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം എടുത്ത ഒരാൾ വെറും ഒരാളല്ല വൈദിക ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ദൈവപുത്രനൊന്നും അല്ല കേട്ടാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി നിങ്ങളിപ്പോഴും പിന്നെ ഈ ആരാധനക്രമം വായിച്ച് ആരാധന അടുത്ത് എങ്ങനെയെന്നാണ് തിരിച്ച് ചോദിച്ചത് പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ ക്രിസ്തു എന്നും അവർ ഉണ്ണി യേശു ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടും ഈ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി നടക്കും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു വന്നത് എന്തിനാണ് ദൈവപുത്രം വന്നത് എന്തിനാണ് ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യങ്ങൾ തന്നെ പക്ഷെ ചിലരെല്ലാം പുതുതായിട്ട് കയറുന്നു ചിലർക്ക് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല പലതും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഈ വാക്യങ്ങൾ പലർക്കും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു എൽ കെ ജി യു കെ ജി ലെവലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു സത്യ ദൈവത്തെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടിയവർ വെറുതെ ദൈവമേ എന്ന് മാത്രം പറയത്തില്ല കാരണം ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് സത്യ ദൈവം സത്യ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഏക സത്യ ദൈവമായ അങ്ങേയും അവിടെ നയിച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവൻ സത്യ ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ മൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നു പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രം പ്രത്യക്ഷനായി പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ 
എന്താണ് പിശാദിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും വന്നവൻ അവൻ ആദ്യ മുതൽ കൊലപാതകൻ അവൻ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുന്നവനാണ് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിന്റെ കൊന്നാൽ മനുഷ്യൻ അറിയത്തില്ല കാരണം ശരീരത്തിൽ ജീവനുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ജീവൻ തന്നതിനായി ജീവന്റെ പരിപാലകനെ അതെ ജീവ അതെ ജീവിതം എനിക്ക് ജീവൻ തന്നവനെ എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് പലരും സ്തോത്രം ചെയ്യും പക്ഷേ ആത്മാവിന്റെ ജീവനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിലെ ജീവനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സ്തോത്രം പറയുന്നത് ജീവന്റെ ഉടയവന് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടിവിച്ചല്ലോ ഈ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ജീവനുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ആത്മാവിന്റെ ജീവനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് മനുഷ്യൻ അറിയരുതെന്നാണ് സാത്താന്റെ ആഗ്രഹം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ മരണമല്ല ആത്മാവിന്റെ മരണമാണ് യേശു കർത്താവ് വന്നത് പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തികളെ അഴിപ്പാൻ അവൻ ജീവൻ നൽകുന്നു യേശു ജീവൻ നൽകുന്നു യേശു ആത്മാ ആത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു ജീവൻ വരുമ്പോൾ സ്പിരിച്വൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആക്റ്റീവ് ആകും വീണ്ടും ഒന്നാം അധ്യായ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ യോഹന്നാൻ എഴുതുകയാണ് തന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ അറുപത് വർഷത്തെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പക്വതയോടുകൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു അതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചേർന്ന് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ നമ്പറൊക്കെ വന്നത് പിന്നീടാണ് നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു സത്യം നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സത്യം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം സത്യമാണ് അത് അത് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് പാപബോധം വരുന്നത് പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രീയമാരും വലിയ പാവികളല്ലേ ഞങ്ങൾ നീതിമാന്മാരെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചത് കാരണം ഞങ്ങൾ ആഴ്ച രണ്ടു വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് നേടുന്നതിലെല്ലാം പതാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദശാംശം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിടിച്ചു വരയ്ക്കാൻ പോയിട്ടില്ല വ്യഭിചാരത്തിന് പോയിട്ടില്ല അവർ വിചാരിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് പാപമെന്ന് പക്ഷേ യേശുവിന്റെ ഗുരുപ്രഭാഷണത്തിൽ പാപത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഞാൻ ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് പാവമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിൻ്റെ എട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു ദൈവം കള്ളം പറയുന്നവൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ട് നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്തമായി നമ്മുടെ ഏതിന് മാത്രമല്ല സർവ്വലോകത്തിന്റെയും പാപത്തിന് തന്നെ എന്റെ പാപത്തിന് പ്രായച്ചിത്തമാകുവാനായി വന്നവൻ സന്തോഷം പൂർത്തിയാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിലല്ല ആ സന്തോഷം പൂർത്തിയാകുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെയാണ് അതാണ് സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല സന്തോഷം ക്രിസ്തു ജനിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സത്യവും കൃപയും പ്രസ്താവിച്ചു താൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി താൻ കാൽവരി ക്രൂസിൽ മാനവരാശിയുടെ പാപ പരിഹാര ബലിയായി പ്രായച്ചിത്തമായി മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അത് ഹൃദയപൂർവ്വം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നീതിമാനായി മാറുന്നു വിശുദ്ധനായി മാറുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ജീവനമനിൽ വരുന്നു അതില്ലാതെ എന്തെല്ലാം സന്തോഷിച്ചാലും സ്വർഗം ദുഃഖിക്കത്തേ ഉള്ളൂ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിൽ സന്തോഷിക്കാതെ ഗാന ഗാനാ മേളകളിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലും മനോഹരമായി പാടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും എല്ലാം സന്തോഷിച്ചാൽ സ്വർഗം അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാം വരവിൽ താൻ ജനിച്ചപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ടാണ് 
പക്ഷെ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ താൻ പരസ്യപ്പെടുത്തി പിശാചിക്കൾ കൂടെ താൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെന്ന് ഇനി രണ്ടാമത് വരാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് നിശ്ചയമായും വരും തൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മൂവായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് താൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പിതാവായ ദൈവം ആദാമിനെ ഹൗവയും സാക്ഷി നിർത്തി സാത്താനോട് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി നിന്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്ന് മൂവായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാണത് സംഭവിച്ചത് കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരുന്ന കാര്യം താൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവ് രണ്ടാമത് വരും പക്ഷെ ഈ രണ്ടാം വരവിലും രഹസ്യമായും പരസ്യവുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ട് രഹസ്യ വരവിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ സാധാരണക്കാരെ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവരിലുണ്ട് അവർ ഈ ലോകക്കാരായി ജീവിക്കുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിന് അവർ അനുരൂ അനുരൂപരായി ജീവിക്കുന്നില്ല അവർ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരാണ് കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുന്നവരാണ് അവരെ ചേർക്കാൻ കർത്താവ് രഹസ്യമായി വരും ഒന്നു കരുന്തിയാൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അൻപത്തി ഒന്നും അമ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്നു കരുന്തിയാൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അമ്പത്തൊന്നും അമ്പത്തിരണ്ടും ക്രിസ്തു ഇനി ജനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും മരണവും എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അനുഭവിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്നവരെ കഷ്ടതയിലും പാടി നഷ്ടമതിൽ കൊണ്ടാടി ജീവിക്കുന്നവരെ ചേർക്കാൻ അവൻ വീണ്ടും വരി തന്നെ ചെയ്യും വായിക്കാൻ വന്നു കരുന്തിയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അമ്പത്തൊന്നും അമ്പത്തിരണ്ടും ഞാനൊരു മർമ്മം ഞാനൊരു രഹസ്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും എത്ര സമയം കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നടച്ചിട്ട് തുറക്കുക കണ്ണിമ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു അവിടെ സ്ലോ പ്രോസസ് ഒന്നും ഇല്ല സ്ലോ പ്രോസസ് ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് വീണ്ടും തസലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് അപ്പോസിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് തസലോനിക്ക സഭയിൽ ഒരുപാട് പേര് രക്തസാക്ഷികളായിട്ടൊക്കെ മരിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് അവരെ വളരെ ദുഃഖിപ്പിച്ചു അവർ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് അവർ പലരും ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യപ്പെടുത്തി അപ്പോസിനെ പൗലോസ് എഴുതിയ ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലാം അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന മുതലൊന്ന് വായിക്കാം സഹോദരന്മാരെ എത്ര വായിക്കും പതിമൂന്ന് മുതൽ ഒന്ന് വായിക്കും സഹോദരന്മാരെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ദുഃഖിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതെ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഈ മാസത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ ദേവദാസന്മാർ വാഹന അപകടത്തിൽ മരിച്ചു നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരൻ രാവിലെ നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ടൊന്നൊരു കാർ ഇടിച്ചതുപോലെ ഇടിച്ച് തേറിപ്പിച്ച് ആ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും മരണം നിശ്ചയമാണ് എവിടെ വെച്ച് എപ്പോഴെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ മിഷണറിമാരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ മരിച്ചത് പലർക്കും അടക്ക സുശ്രൂഷ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അത് നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കരുത് യേശു മരിക്കുകയും ജീവിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവരെയും യേശു മുഖാന്തരം അവനോട് കൂടെ വരുത്തും അത്യാവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ 
ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവരായ നാം അന്ന് അവർ ഉടനെ കർത്താവിന്റെ വരവൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് നാം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നവർ നിദ്ര കൊണ്ടവർ ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര കൊണ്ടവർക്ക് മുമ്പാകെ ഇല്ല കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ പറയുക അല്ല സ്വന്തം അഭിപ്രായം അല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും സ്വർഗമുണ്ട് ദൈവ മക്കളെ സ്വർഗമുണ്ട് ഞാൻ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്റെ മേൽ പകർന്നതുകൊണ്ട് കാരണം യേശുവിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണ് ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകും ഞാൻ പോയ ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന അശ്വാസപ്രതനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ തരും അത് വ്യക്തിഗതമായി പ്രാപിക്കേണ്ട ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ കരണയാൽ അത് എൻ്റെ മേൽ പകർന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു പഠിപ്പിച്ച ഒരു നിത്യ ദണ്ഡന സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി വായിക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കുകയും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിന് കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് രഹസ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു രഹസ്യ കണ്ണിമയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും ഇതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഈ രഹസ്യ വരവിന് ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനമെന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഇരുപതാം അധ്യായം ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു വെളിപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ ആറിൽ ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാകുന്നു അവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണം നിത്യ ദണ്ഡനം നിത്യാഗ്നി രണ്ടാം മരണത്തിന് അവരുടെ മേൽ അധികാരമില്ല ഒന്നാമത്തെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിനും ക്രിസ്തുവിനും പുരോഹിതന്മാരായി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരം ആണ്ട് വാഴും അതിനാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നത് തന്റെ വചനത്താൽ നമ്മൾ പണിയുന്ന അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരായിരം ആണ്ട് വാഴ്ച ഉണ്ട് ഇന്ന് പല പാട്ടുകളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വരികളൊക്കെ പലതും മാറ്റിയിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിന്ദാനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു നിൻ സ്നേഹം ഞാൻ രുചിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നുള്ള പാട്ട് പാടി പാടി വന്നപ്പോൾ അതിൽ അവസാനത്തെ വരിയില്ല ആ പാട്ട് പുസ്തകത്തിൽ അപ്പൊ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ അവസാനത്താണ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് അവസാനത്തത് നിത്യത ഓർത്തിയിടുമ്പോൾ എൻ ഹൃത്തടം ആനന്ദിക്കും എന്റെ ആത്മാവിനു നിത്യ ജീവൻ എന്നോരുക്കിയല്ലോ അപ്പൊ ആ വരിയാണ് അങ്ങ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൊള്ളാമല്ലോ അത് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പാട്ടിൽ ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നീതിയോടെ രാജ്യ ഭാരമേൽപ്പാൻ ഭൂവിൽ വേഗം വരുന്ന നാമം നാടുവാഴികളാം തന്റെ ശുദ്ധരുമായി ദാവീദിൻ സിംഹാസനത്തിൽ വരും നാമം ഇത് ചില പാട്ട് പുസ്തകം നീ വരികൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല ഇവിടെ തോടുകൂടെ എല്ലാം തീർന്നു ഇവിടെ തോടുകൂടെ തീർന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്ന അവരുടെ പേര് സദൂക്യർ എന്നാണ് യേശുവിന്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമില്ല ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിന് പാട്ടും പ്രാർത്ഥനയും പള്ളിയും പരിപാടികളും എല്ലാം വേണം ഇതിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഇല്ല വലിയ അപകടമാണ് സാത്താന്റെ വലിയൊരു തന്ത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ യേശു പരസ്യമായി വരും പരസ്യമായി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മത്താഴി ജേശു വിശേഷം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി വന്ന് തന്റെ സഭയെ മാറ്റി ഏഴ് വർഷം അതേ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ആയിട്ടല്ല അതൊരു കണക്കങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം താൻ പരസ്യമായി വരും എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ തേജസ്സോടെ ആ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ സകല ജാതികളെ സകല ജാതികളെ 
തൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും ഈ ഈ എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കുറേ പേർക്കൊക്കെ വിശ്വാസം വരും യഹൂദന്മാർക്കുള്ള പീഡന സമയത്ത് അവരെ സഹായിക്കും അതുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തെല്ലാം എൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വ്യാഖ്യാനവും നമ്മെ നാശത്തിലേക്കല്ല നയിക്കുന്നത് നന്മയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് തടവുകാരെ പോയി കാണുന്നത് വിശന്തിരിക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന് വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തതിന് വസ്ത്രം കൊടുക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് ദൈവ സ്നേഹത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സകല ജാതികളെയും അവിടെ അത്രയും മതി നമുക്ക് ആ സംഭവം നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ജാതികളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ മരിച്ചവർ ആപാലവൃത്തം അതെ ഇതൊക്കെ പരസ്യമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന ജീവൻ പ്രാപിക്കാത്ത ആപാലവൃത്തം ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്തവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകോടെ തുറന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീ പോയി തള്ളിയിടും എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പരസ്യമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പ്രവചനാത്മകമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെളിപ്പാട് ഒന്നിന്റെ ഏഴ് ഇതാ അവൻ മേഘാരൂഢനായി വരുന്നു ഏത് കണ്ണും അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെയും അവനെ ചൊല്ലി വിലപിക്കും ഊവ് ആമേ സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഊവൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് കത്ത പോലും പറഞ്ഞത് നോക്കുക ശകരിയ പ്രവചനത്തിൽ അന്ന് ക്രിസ്തു ഭൂമിയെ ജനിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തു കുത്തേൽക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ശകരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് ശകരിയ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് ഞാൻ ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്മേലും എരിശലേ നിവാസികളുടെ മേലും കൃപയുടെയും യാചനകളുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും പകരും തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലും തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും ഏകജാതനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് ഏകജാതനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കും ആദ്യ ജാതനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും എന്ത് വ്യക്തമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് വന്നു കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കർത്താവ് വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വരും കർത്താവിൻ്റെ വരവും മടങ്ങി വരവും ദൈവമക്കൾ നന്നായി അറിയണം അതുകൊണ്ട് വെറുമൊരു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ച് കളയാനുള്ളതല്ല ദൈവമക്കൾ ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നസ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അവസാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു വചനം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒന്ന് കുരിന്തിയർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ അൻപത്തി എട്ട് ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും നിങ്ങൾ ഉറപ്പുള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്നറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിലെപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവരും ആകുവി നമ്മൾ അത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൂട്ടായ്മ നിർത്തൊന്നും വെറുതെ അല്ല വ്യർത്ഥമല്ല ഇത് സമയം പോക്കാനുള്ള പരിപാടി അല്ല മറ്റൊന്നിനുള്ളതല്ല ഇത് സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ദുഷ്ടത പെരുകുമ്പോഴും അധർമ്മം പെരുകുമ്പോഴും അതിക്രമം പെരുകുമ്പോഴും വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഉറപ്പുള്ളവരായി കുലുങ്ങാത്തവരായി കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ നാം വർദ്ധിച്ച് വരുന്നവരായിരിക്കണം അതിനായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ള വിപിൻ ബ്രദർ നമ്മെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നയിക്കും